Habari za asubuhi wapendwa watazamaji wa Azam Sports 2 ni wakaribisheni kwenye kipindi cha Sports AM ambacho kwa kawaida huwa jia kila siku za Jumamosi na Jumapili. Kipindi chetu kama inavyofahamika kimegawanyika katika wa mbili wa ya kwanza huwa tunakuwa na mgeni ambaye ni mwana michezo ama mchezaji aliyewika katika anga za kimichezo hapa nchini kwa miaka kadhaa iliyopita. Aghalab mara chache tumekuwa tukialika watu tofauti kama wadau watu kutoka maeneo tofauti kama maana ya labda watu wa benchi la ufundi, viongozi na hata wakati mwingine tumekuwa tukifaitu wachezaji ambao bado wako uwanjani hadi sasa lengo tu ni kujaribu kukidhi ma uh, takwa ya kipindi kwamba katika wakati gani tunahitaji kitu gani na leo hii katika studio za Azam Sports 2 kipindi cha Sports AM kimemwalika kiungo wa zamana kimataifa wa Tanzania aliyewika kwenye club zote kubwa hapa nchini Simba na Yanga na baadaye kidogo alikuwa anokeza soka nje ya hapa Tanzania barani Asia na nchi jirani huko Sherisheli nchi jirani atatuambia yeye mwenyewe baadaye hapa huyu si mwingine amemwalika Ali Yusuf Suleiman maarufu Tigana jina hili alipewa kifanishwa na kiungo wa zamani wa kimataifa Faransa Jean Pierre Tigana Ali Yusuf Tigana wa Tanzania karibu wa Zam Sports 2 uh, Asante sana asante sana mwandishi Mm, Muziki wewe. <laughs> <laughs> ah, ni kweli sababu na mazoezi na jua tena tushazoeana. Damu inachemka kila siku. Mhm. Mm Ndio. habari za miaka mingi? Ah, habari nzuri. Nashukuru Mungu kama hivi anatupa pumzi. Nashukuru Mungu. Na nzuri zinaonekana kweli yeah, kweli. Na mwali Yusuf Suleiman. Kwanza yeah. kuna mtu kanyambia una una unachukua jiko. Tana <laughs> mwanamtu ajuzi ananiambia bwana rafiki yako tujana anaoa nikamwambia nitamtafuta. Na ndio sababu ya kukutafuta hivyo nyambia una unaoa lini? Eh hey, bwana kweli pana po majali wa yake Mwenyezi Mungu inshallah kesho Jumapili saa 7 mchana tutaenda kuwa pale Ilala pale. Kesho unachukua jiko? Eh ni saa ngapi? Saa 7 kamili baada ya salati. Ah, Basi mimi nitatokea kwenye kipindi cha kesho hapa tutakushindikiza kwenda kuchukua. Ah nitashukuru sana. Karibu sana. Hebu mbona umechelewa sana Tigana? Na hapana ni malango ya pili. Boa ah. eh nilishaoaga kipindi cha nyuma nilikuwa na unaongeza. Ah hapana ah, hapana. <laughs> ah sawa. Hayo sio muhimu sana. sana. Ali Suleiman. Ndio. Kwanza ebu tujalie historia yako kwa ufupi alafu tu twende kwenye mazungumzo maalum yaliyotuleta hapo kwa maana mimi na wewe na watazamaji ambao wa karibu letu wakitutazama wanajua Tigana ni mtu gani na, lakini wengi kati ya washabiki wa, wa, wa mpira wa sasa yeah. hawezi wakawa wanakufahamu ni vijana wadogo pengine wakuona kabisa eh. okay. umestafu lini Mimi nimestafu kucheza soka alfu, mwaka 2000 na na tano. F2 na tano. Eh, Tazama leo ni miaka F2 na tano paka F2 na kumina tisa miaka mingi sana. Vi watu wengi watakuwa hawa kufamu. Eh, Basi tujalie sura kwa ufupi tuli zadua watu lipita pita wapu. Paka uka staff. Zeni tutaendele. Ok, sawa, sawa. Sa. Mimi nimezaliwa mwaka F1 miya tisa sabini pale ilala. Nimezaliwa Ocean Lodi. Kwa nimekulia ita ya ila la mtasadani mm. eh, na makuzi yangu nimesomea shule ya ulu mchanganyiko nje darasa la kwanza mpaka la saba lakini sikuwahi kupata kwenda kujiunga na sekondari eh, lakini katika fani ya mpira nimeanza kucheza mpira tangu nipo nipo shule ya msingi ya ulu mchanganyiko na <coughs> nimeanza kucheza mpira nikiwa golikipa golini yani kwa ufupi nilikuwa golini pale baada maliza shule ya msingi nikaendelea kucheza mpira katika timu yangu ya ya watoto Shalmoyo Kids pale Ilala pale nadhani tulikuwa na mwalimu wetu mwalimu Elias Nyika ambaye ametukusanya watoto wa pale mtaani wote wakametukusanya sisi vijana wadogo katengeneza uh, timu moja ya Yosu kipindi kile kilikuwa na mashindano ya Yosu kwa hiyo tukaa timu yetu ya Shalmoyo Kids tucheza mpaka tukaingia daraja la 4 enzeni baada hapo mimi nika 
kutoka katika timu ya Shauli Moyo pale Manyema timu ya Manyema FC. Manyema FC wakanichukua mimi kwenye miaka 79 mpaka 90 wamechukua timu ya Manyema daraja ya tatu nimecheza daraja ya tatu wenzeni baadaye timu ya Pan Africa wakaniona Pan Africa lishukaga daraja wakaniona Pan Africa anichua katika timu yao Pan Africa ilikuwa daraja ya kwanza daraja ya kwanza sasa hivi kipindi kile daraja ya pili mm. eh yeah. wakaniona kwa kweli wakanichua furahishwa na mimi jinsi ninavyocheza na kwa hiyo tukajiunga timu mpaka tukapandisha Pan Africa enzeni tukacheza tukapanda ligi kuu tukacheza ligi kuu msimu mmoja tu ambao mwaka 1992 enzeni baada hapo nikachukuliwa na Yanga Africa eh akaniona Yanga Africa eh wakanichua enzeni baada hapo ndo nacheza msimu mitatu Yanga Africa baada hapo Simba Sports wakanichukua na kabla sijaenda Yanga Simba Sports wakiongozwa na kiongozi wao tuseme au walikuwa ndio ndio mwenyekiti wa timu timu ya Simba Sports Azim Deuji akaniona akanihitaji lakini bahati mbaya mheshimiwa Guramali alivoniona tu mimi pasta akapendezewa na uchezaji wangu akanichukua kwenye timu yake. Kwa hiyo nilishaongea awali na Azim Doji lakini bahati mbaya alikuwa bado tukumalizana vizuri na mimi kwa sababu kipindi kile utoto nilikuwa na mapenzi na Yanga Afrika basi nikaona gulama hivyo nifuata nikaona basi hapa hapa mimi ngoja niende zangu Yanga Afrika. Kwa hiyo nikaa nimejiuka na Yanga Afrika. Enzeni baada hapo misimu mitatu ibidi Azam bado alikuwa na kiu na mimi nikachukua akanipeleka Simba Sports Club. Mhm. Mm Sawa, so, historia yako ime ime ime, ime, ime jitosheleza sana. Hebu em, kwanza tuturudi hii wakati una, unaingia pani Afrika. Mhm. Mm e, ulikuwa unacheza Manyema ndio umeingia pani, sivyo? Ndiyo ndiyo. Mm. Lakini sasa pani wakati huo ilikuwa chini ya Muta za Deuji ama alikuwa bado hajaingia? Alikuwa bado. Mm. Eh, alikuwa bado lakini alifukuja akanikuta. Nimeingia pale mimi bado mutaza ajanza kuhifadhi Pani Afrika. Nataka nijue namna ma, mabadiliko yalivyoingia ndani ya klabu ya Pani baada ya ujio wa Mutaza Deuji. Tuseme mlikuwa kwenye Pani ya njaa njaa ya unga unga. Rafa eh. kaja neema ya ufadhili wa Mutaza. Eh, hatuwezi kusema ni njaa njaa kwa sababu mimi kabla Pani Afrika nilikuwa manyema nilikuwa na timu kama Red Star nyota nyekundu unaona mm. walishawishi mimi kunichukua nazungumzia pani okay. pani ambayo nilikuta nadhani ilikuwa hakuna neema ya maisha ah neema ilikuepo ndio mm. kwa kama nimerudi hivi nyuma usiku mm. na sala red star kwa sababu ilikuwa mimi pani afrika nilichukua lakini kani medabu sign kwa bahati mbaya kwa sababu red star kwa eh wamenihitaji naona bwana pani afrika vile red star ni sawa katika daraja ngapi ndicho wote wako daraja ya kwanza okay ndio ambao ndio la pili kwa hiyo vuniona mimi manyema dista akamenichua pale mtaani ilala pale kulikuwa na kaka yetu mmoja alikuwa anaitwa Said Sheikh ambaye alikuwa ni dista kipindi mm. kile mm. kwa muda mwingi akawa anataka sana niende lakini sasa kwa mimi kwa mdogo nikana sika story kwa mba ukenda dista mpira huko ndo nakupa pale pale nikanaogopa mazingira kwa hiyo nikana mkwepa sana naona ba huku na huku baadaye nilikuwa na kakaangu mmoja anaitwa John Bosco ambaye alikuwa anakaa naye mta wa ilala pale naona mm. yeye alikuwa pan africa kwa hiyo alitumwa na wazee wale kwa mba bwana yule jana sisi tunamhitaji huduma yake kwa hiyo fanya mpango ongea nayo tulete sasa wabati mbaya nilikuwa na kakaangu mmoja anaitwa Juma Mensa na yako goalkeeper wa Manyema sasa sasa yeye akawanishawishi twende kule distance akamwambia bwana mimi kwenda kule siwezi awe twende tukawadanganye ikiwezekana basi wewe utaenda zako basi akanishawishi nikaenda kule mimi mpaka nikafika sasa sasa huyu mdogo tukalazimishwa ni sign nikachukua hela sasa pani Afrika baadaye akanifuata bwana yule dogo vipi kaambia umesajili vipi kule pani Afrika mini Red Star kaambia ndio hivyo mimi kaka yangu kani dubuni kani wendo nimesahi basi achana nao wewe njoo pani Afrika na kweli mimi Red Star nimfanya mazoezi siku mbili mwalimu alikuwa King Kibaden King Kibaden eh pale Red Star nimfanya mazoezi siku mbili naona ba yule 
John Bosco akanambia achana na Red Star. Twende usende mazoezi tena. Nitakanachukua nikajiunga na Pan Africa kwa nafanya mazoezi jangwani nao Pan Africa. Mm -hmm. eh, sasa kule ndio tukadmenda tumekutana na kaka zangu wengi sana. Kama kwa kaka na Thomas Mashala eh, kwa uh, uh, Mashara Marima sisi ndio tulikuwa kama wadogo. Mm. Lakini kwa kila jima punda mali mensa eh, ambayo wamemalizia umetuka yanga ndo wanakuja kumalizia makumi Adolf Richard, Makumbi Juma, mm. na bana, Isaka Hassan Chuku, uh, Lawrence Morusako Kwa napigia na hoti eh, wa kongo hoti mm. Na hakini kwa nimefaligika kutana na hali watu ambayo kwa nawasikia kwenye radio mbadaya Nimekuja na kutana na hali mm. kwa nimefaligika Kwa hiyo mimi, hindi kile siku cheza kusukua na kusabu ni idabu saini Aku Pani Afrika walikuwa na hela, kabla mutaza walikuwa na hela mm. no, no. mm. Na, na mwenye kiti mmoja alikuwa anaitwa Salim Zagar. Mm. Eh kwa na na hela ambaye ndio amenishawishi mimi kaambia alipani nini Red Star tutarudishia hela za naona mm. bana eh na kweli sema yule mtu aliopewa kwenda kurudisha zile hela aenda kwa Kashfa akaenda kwa tukana wali nyie maskini amna kitu kumbavu mm. watu wachieni mchezaji chukueni hela wa Red Star kwa kataa kwa kataa kwa maskini subirini eh kwa hiyo umetutusi sisi haizikani mchezaji mlete wa masivo achieze na kweli ya distaka kakataa kwa hiyo mimi nika eh siku cheza ile msimu kwa na cheza eh tisa moja na cheza mechi za kirafiki lakini timu ikisafiri kwa kote ilikuwa nayo na baadaye msimu ule ule nadhani akaja na ndo nini nani Deuji Mutaza Deuji eh ndo akaja na kweli alikuwa kipenzi chake kwa ananipenda na bahati nzuri nimecheza pale Afrika wale wakongo wote wako wananipenda kwa sababu ulikuwa sio jeuri kwa na nizamu na asikiliza nyarusi pia nyarusi ile timu ka baadaye ilipopanda ilipopanda eh baadaye ilipopanda ndo wachezaji wengi walikuja kila okay. nyarusi walikuja kila Shaban Ramazani mm -hmm. Ruben Mgaza mm -hmm. David Rogers uh -huh. eh, wengi sana walikuja wengine mm -hmm. kila Abdaram Samba Maremu eh bwana Mungu wa Maremu inshallah sawa sasa pamoja na na timu kwamba ilikuwa na neema ya Mutaza Deuji na nini ukaondoka pale ukaenda Yanga mwaka 94 umeingia Yanga ne ya mm -hmm. ni kweli sababu nilicheza na mechi ambayo ilinifanya mpaka niende Yanga Afrika ilikuwa mechi ya mwisho nadhani pan Afrika tulicheza na Yanga mm -hmm. eh uwanja wa taifa hapo Shabarabi anasema mm -hmm. eh a mechi ile kusema kweli nilipaform vizuri eh nilipaform vizuri sana naona ba eh kwa sababu yanga wana wana Mr. Bias Gaga eh, na Steven eh, Musa eh, eh Steven Musa eh, eh yanga yenyewe ni Southman Mgaya midfield uh, midfield ni mwana eh, eh, Salum Kabunda eh ninja wana mkidadi Jumanne ndio wana Mohamed Husseini uh, Said Mwamba Kizote eh, eh kule mbele hapa nyuma wana wewe mtenda wema wana David Mwakalibela kulia yeah, wana Kenny Mkapa sasa mm. sikuzie mechi ile mimi nikaa nimepewa inside 10 nimesogeza mbele kidogo ndio nakumbuka mwalimu alikuwa Jerome Mtagwa mm. eh sikosena super marem super mzirai upande wa Sina, upande wetu sisi upande wenu eh, alikuwa, alikuwa mzirai na Jerome Mtagwa eh na, na Jerome Mtagwa mm. Mungu ampumzishe kwa amani mzirai eh, eh. na yanga wako na nzuri 7000 bundes eh, yeah mm. eh Eh yanga ya, yanga ilikuwa yanga kweli ndio imeshatoka nini Uganda wana kombe lao ile. Kombe mm. nini eh. Kwa hiyo yanga yanga kweli kutana nao kweli lakini kwa sababu ndio msimu wangu wa kwanza na mechi ya kwanza nikishakutana nao mechi ya kwanza siku perform vizuri nicheza namba saba nilikutana mm. na kakangu Kenneth Mkapa mm. <laughs> alikuwa anakufieka baada hapa na kusema kwa alicheza kistaa au Kenny anajua kucheza na watu la tough na wajua anasema huyu dogo aka akunichezea ile mm. uki ubaba ubaba mm. na kweli na yeye ndo alinishawishi ile mechi ya mwisho kwa sababu yeye na Steven Nemes nadhani mm. ndo waliongea na Guramali na kama tumchukue wao mdogo tumchukue atatusaidia katika mm. timu yetu ya Yanga Fit mm. eh kwa sababu nilipaform vizuri sana siku hiyo sawa unaingia Yanga Yanga ambayo ilikuwa imepepesuka wametoka kuvunja timu yao wakizaji wengi wanadaiwa wale hujumu timu nini ya yeah, ulikuwa Simu wa pili zani, pada msimu ule nivuengia, mm. ule kwa tisina tano na zani. Ule kwemo kwenye kikosi ambacho kilikumbu wanawo msimu. Ya, yeah, nilikuwe mwono. Yeah. Uwe ulinusurika? Ya, yeah, mini nusurika. Na zani kama chazaji sabali. 
ukiwema unachambua eh, mamedi keni mwenyewe keni aliondolewa akarudishwa akaonekana ana matatizo hmm. na wili Martin David Njanja nadhani hmm. kama saba saba ya yeah, hmm. kama saba tulibaki hivi hivi e, 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 mwenye zile goli nne mnapigwa na simba zilizoleta baraa pale kikosi kikavunjwa ilikuwaje ni kweli kulikuwa kuna hujuma ama ni nini da zile bwana sababu mimi ni kwa dogo katika timu lakini ulikuwaepo kwenye timu nilikuwaepo kwenye timu na kilichokuwa kinaendelea ulikuwa unakijua kwa kuna mgogoro kati ya mfadhili na wenye klabu yao tuseme wanachama yeah, yeah, yeah. na anayedaiwa kuhujumu timu ni mfadhili ya yeah. mm. ni, 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 ni kweli lakini sasa mimi sababu kipindi kile tuko kambi kambini Bagamoyo unaona mm. Ni kiongozi wetu mwenyekiti alikuwa alipondela nadhani. Alikuwa huyo katibu, alikuwa Jabi Katundu. Ya 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 ya. ya. Eh. Katundu mwenyekiti mm. eh, mpondela ndio katibu. Sawa. Marehemu katibu. Tulikuwa kambini Bagamoyo kule. Mm. Nadhani ile bechi sababu kweli sababu mimi ndio nilikuwa dogo alafu nilikuwa naamu sana. Mm. Na kweli ni perform vizuri mazuzini naona bwana. Kwa na ndugu zangu kila sekilod chambua mm. naona bwana. Walibu. kina kimanda, kimanda Steven Nemesis MP huyo David Mwakalebela yeah, Kenneth yeah, Pusim Kapa yeah. mziki umekamilika yeah, yeah, kabisa kabunda ninja yeah. Yeah, yeah, kina kizota machinga yeah, yeah. isafmani isa unamtaja yeah, kabisa Amis Gaga alikuwaepo kwenye uh, team hapana Gaga alikuwa kashaunda alishaondoka nadhani aliondoka yeah. yeah. msikumkuta Steven Musa Musa Kachala nilikuwa naye Malem midfield mwingine alikuwa nani alikuwa alikuwa hayupo mwaka ule 94 gaga eh ndio alikuwa ameacha baada ya 93 okay e, aliondoka ndio yeye na yeye na, na Mogera wote waliondoka baada ya msimu wa 94 si nani Mogera gaga wote waliondoka basi kwa kuta pale eh kwa hiyo tujiandaa vizuri kule naona bwana tuko na midfield kama kakaangu chambua ni msimu ambao niko bambaga ameingia yanga eh bambaga tumeingia na fumo felician tumeingia wote eh sitaki nirudi nyuma nikupe stories zile ambayo tumesajiliwa na Malemu Gulamali mm. kwa 77 kwa sababu tulikuwa timu ya taifa kule mm. Arusha unaona mm. bwana mm. Malemu Gulamali ndo alikufata sisi kule kule Arusha eh kambini eh kambini kwenye hoteli ya 77 ndo alifikia mm. pale kwa hiyo sisi tulikuwa timu ya taifa tukachukuliwa wachezaji wote niko mm. Bambaga tukachukuliwa David Mjanja tukachukua mimi James Tungalaza Bolizozo unaona mm. bwana Alishoka krimu tena ni team. Sasa mimi mimi bado nataka hiyo mechi ya goli 4. Eh eh. Kuna baadhi wa wachezaji wanasema ah maandalizi yakuwa mazuri. Hapana. Wachezaji. Lakini wengine wanasema hapana kuna mzigo uliletwa kambini mkapewa sumu wachezaji bwana ili viongozi waonekane wafai hapa mfadhili arudi lazima hii mechi tufungwe. Hapana sababu mimi kwa dogo siku zile sijui kama lakini kule kambini tulivyokaa sikuona mambo labda alivyoona dogo kaza kila kabunda labda nani na sikose na Malim Method naye alikuepo alikuepo kwenye timu hiyo alikuepo, alikuepo Method ndio eh, midfield yenyewe ya eh, ndio midfield eh. namba 6 kama mm. alikuepo mm. naona bwana sasa mimi kwa dogo ka labda wa main feature au vipi mimi kasielewi naona bwana kwa sababu mimi nafanya mazoezi juhudi pale kwa sababu mimi nitaka sana mechi ya Simba na Yanga mm. naona bwana nimefanya vizuri pale kocha alikuwa Malim Tambolea naona bwana nimefanya vizuri pale mazoezi ni na kweli tunajua kwenye mazoezi kuna kikosi hichi kitaanza hiki cha pili mm. sasa mimi <coughs> nikaingizwa kikosi kile cha kwanza nikaikwa midfield kama cha yani kwenye 18 kwenye 11 kwenye kwenye 11 nimeingizwa kule na mazoezi ni nimeingizwa eh, kule kanajua yeah. kabisa na mm. sababu kangu chambua alikuwa kidogo nadhani ana matatizo sio nyama sio nini naona mm. lakini tuko nafanya naye mazoezi kwa hiyo kani perform vizuri naona hadi wale kazangu kila kabunda dogo kwa moto sasa hivi yani kuna watu tunataniana naona mm. kwa hiyo kanimewekwa kule na mimi mwenyewe kweli nikaonesha jitia kwa hiyo tunatoka pale mpaka kambini tunarudi tumefikia kwa katibu Mwalimu mm. Mpondela nyumbani kwake eh ada state kule naona ba ndio sasa pale ndio tukaanza tukaona yani jinsi tuvoka pale sababu tumetoka kule mapema sasa pale kukaa inabidi mtolee magodoro pale mpumzike pumzike sio unajua uweze mm. kwenda kula nyumbani wakatibu mnieni na mtolee magodoro eh sababu leo ni chakula pale pale kimehe kimengo cha kula pale mnakula sasa kujipumzisha sasa ile ah, watu naona na na story story ya mwezi mkakaa mka mtu labda ukae unini mwanzo game mai hivi naona lakini kani mpaka nimeenda kwa wengi kanajijua kabisa mimi na leo naanza kwenye timu naona bwana eh mpaka tunaondoka Nepali chamaliza timu imepangwa 
kwa hiyo mimi nilikuwa kwenye namba 8 pale mm. na chezi mm. na namba na nimejiandaa kwa hiyo najua mchezaji unajipangilia ushatajua mm. timu kama unaanza unajua chakula ni ile vipi mm. na namba na eh kwa hiyo nika nimepania sana ile mechi mwisho wa siku lakini cha kushangaza mwisho wa siku <coughs> tunaenda tumeondoka pale kwa gari usafiri mpaka uwanja taifa kwenda pale vyumbani mwalimu tambo anaongea naona ma lakini sasa ajaniambia kama kuna ma, malini pale pale kidisho pale imefanya kwa hiyo pale kwenye namba yangu namba 8 nika nimetolewa akae kwa chambua lakini mimi sijaambiwa sijui naona mm. kwa hiyo mpaka tunatoka pale tunaenda kufanya uma pale uwanjani naona bwana eh mimi sijui eh fanya uma hapo tumerudi vyumbani tunatoka vyumbani tunakuja huko kutoka kangu Sam Kabunda akaniambia kuja kuniambia dogo vipi bwana Eh, ah, kambia fresh brother. Eh, wewe au mo pale kwenye. Kambia niko. Ah, au mo pale kwenye. Kabunda ndo kanifuata. Sasa nashangaa mwalimu moja anambiwa ni ah, nilinyong'enyea kusema kwa hivyo. Mm, shuka chini. Kwa nini si? Ah. Basi sijui aliongea vipi. Basi hapo anambia kweli nikana sikizia. Maana sio nini tena uingi uwanjani bali mkajikuta mko mezi 12 12 akoe aliambiwa na kocha baba mwambie udogo leo aanze walikuwa na bado mdogo ama ndo hapa na kusema kwa wali niamini na yeye ndio kama anavyokuambia kule mazozini kama sawa lakini ulivoziona zile goli performance ya timu ili endana kweli na timu ambayo ilistahili kufunga goli nne ama hapana kwa sababu tumeanza sisi tulianza vizuri kama una kumbuka tulipata faulo mm. Konstantin Kimanda akaenda kupiga ile faulo mm. naona kipa Simba kwa Mameja mm. eh, alipiga vizuri shuti la chini kaimedunda ile Mameja amefata chini mpira umedunda kaingia mm. muongoza goli moja vizuri mm. eh mm. kwa tumecheza vizuri pale naona bwana ndani ya kwenye midfield baadaye Simba vusaanzisha ile goli nao walipata sio faulo na zani jiji masatu mm. eh ta faulu nao je Masaka akafunga baada yapo mkiona cha moto eh baada hapo kapiga magoli kufululiza mm. eh baada of time naona bwana tunajipanga tena tunarudi naona bwana kapigwa la tatu na mimi nimeingia sijui tushapiga goli tatu naona mm. na nafanya sabu na sasa najua tena Morali shot mm. sawa mwisho wa siku na maratizo yote ukaondoka huko yanga uka 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 ukaenda Simba Ya, yeah, wewe uliondokaje sasa? Ah, uh, sababu bado niko ndio. Ndio tuseme na bado nataka nicheze kwenye mpira ule wa ushindani. Unaona? Mm. Sababu na Azim Doji mm. na bado alikuwa anahamu na mimi. Ndio. Eh, sababu niko Simba bado nilipokuwa Yanga okay, bado nika naonesha naona bwana. Mechi zote hizo za baadaye Azima kona hao kijana bado ndio mhitaji kwa maana hiyo akafanya mipango unaona bwana mimi akaambia bwana wewe njo njo Simba Sports haina shida nenda kuangalia masuala yote basi na mimi nikawa amna jinsi na kipindi kile tulikuwa na ndugu yangu Matias Mulumba naye akawa anahitajika pale Simba kwa hiyo katoka yanga mimi na Matias Mulumba extend center ile mchezo wa nini ya mashahidi na, na nani ile mshawishi mwenzake kuenda kuondoka a uh, pale mm. uh, sijajua kwa sababu Mulumba naye aliongea na watu wengi au kila mtu tumlishangaa eh, kila mtu tu nini baadaye Mulumba mm. ndo anaambia bwana na mimi mm. naenda huko kwa hiyo kama mm. vipi basi sisi twenzi yetu kule Simba ah, na Simba na kwenye baada ya misimu miwili ukaondoka ukaenda Mauritius yeah eh mcheza Simba simu miwili pale eh baada hapo nikapata na na Simba naye kulikuwa na matatizo kidogo pale katika uongozi wao nadhani mm. sijui Azim Doji naye alikuwa kibu pale si Azim alikuwa alikuwa mfadhili eh mfadhili mm. eh kiongozi alikuwa nadhani malemu Bamchawi aliamini yes, Bamchawi wao mkiza simba chini ya mwenyekiti Bamchawi hapana mm ah, Bamchawi sijamkuta si Yes 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 yes
huyu katibu eti kati, nini alikuwa katibu wa simba nadhani nini nani deuji alikuwa katibu mipango as kasim deuji kasim deuji alikuwa eh, na mipango kweli kweli eh, siku hizi eh, na yeye ndio alikuwa anaongoza kupeka wachezaji nje South Africa watu eh, kama mtu wa mipango eh, kweli eh, kweli eh. wa yanga wa simba yeye ndio alikuwa anawapeleka nje alikuwa anawapeleka nje afu hajai kuwa wakala hata wa FIFA ah kabisa eh KD sana sababu eh kulikuwa na mkwaluzo kwaluzo pale simba nayo kama tatizo hayo hayo sasa mimi ah kaona hapa simba ngoja mimi nikae pembeni kwa na matatizo fulani Eh yeah, kani mkaa pembeni mimi na ndugu yangu mwana mtu akiwe tukajiangua pale Simba tuka tumekaa pembeni tukafanya mazoezi naona tuka tuko kambini kule naona Simba kwa anacheza tuko nyumbani sasa Azim Deuji akaona bwana kuna hii issue ngoja Kasim Deuji samani Kasim Deuji naona mm. bwana sababu na tukafanya mazoezi pale leaders pale mm. wachezaji wa zamani tukakutana mm. leaders nafanya mazoezi kwa hiyo mm. Kasim Deuji alipata ile issue naona muda mwingi sasa si wachezaji tulikuwa tuna tembea sana mjini mm. pale ofisini kwake food world eh food world mm. sometimes tunaenda kwa ever save ever mm. ever hotel eh ever hotel pale mm. kwa hiyo ever ever kanaambia bwana tujana na maongezi na wewe mm. kaambia haina shida kaenda tukaongea naye kaambia bwana kuna swala hili kasi mdoji kaniambia kwamba hitajika <coughs> kuna moisha huko tayari kaambia haina shida mimi kwa tayari basi sa mazoezi unafanya kaambia nafanya readers basi mimi na simu takuja readers hapo tutongezeni kaambia sawa ina shida na kweli jioni yake alikuja pale mazuzini tukanikuta tukaambia kaambia bwana wewe fanya mazoezi jiandae lakini tunatakiwa watu wawili ambao waende kule Moshi sababu kuna huyu mfanya biashara ambaye mtu kama Moshi ana asili ya Asia kama Azim Dawood alifika mm. food old pale umeona mm. Azim kuna mapicha picha pale ya Simba nakamwambia bwana yuko mbona sipoti eh kwa hiyo hivyo akaongea bwana nataka wachezaji wawili bwana alivondoka basi lazim sawa na 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 mbuliki aziko nyewe nako huku ka sana eh nadhani mkiza msimu mmoja tu eh, eh. Uka, uka, ukarudi simba eh msimu mimi msimu mmoja nilikuwa nilienda na mwana mtu wa kiwelu msimu wa pili nikacheza na dua saidi na dua saidi eh baadaye nikarudi zangu kwa kwa nini ulirudi uli simba na haikuwa yanga Okay kwa sababu niliondokea pale Simba mm. naona bado. Mm. Eh na Simba bado walikopo bado wanahamu na mimi kwa sababu sikukaa sana pale. Walikopo mm. bado wana huduma na mimi niliondoka kidogo kuna matatizo pale na viongozi atukolewana. Mm. Kwa hiyo Rudi Azim Dodge naye bado yuko yuko bado Simba. Mm. Naona basi akaambia bwana wewe rudi tena hapa Simba. Sawa lakini ukiwa Simba zikaibuka zika tuuma zikikuhusu wewe na mwanamtu kwamba mmeujumu timu na wote mkaondolewa kwenye timu baada ya mechi dhidi ya Yanga kombe la FA kule Arusha. Yes. Ingawa wewe ndio ulifunga goli la Simba kule. Sasa ni kweli kabisa. Na mimi sijaelewa zile shutuma zimekuja kwa upande wangu. Sijui chuki zimepandikizwa na wale makomando au vipi. Mm. Eh sababu ile mechi nadhani ulikuepo. Mm. Eh zube. Ile mechi sisi tulitangulia kupata goli. Na goli mm. nilifunga mimi la Simba. Eh. Ilikuwa cross imekuwa juu kipa Yanga alikuwa Doi Moke. Mm, hapana, Mchachala Muya. Mchachala Muya, Mchachala Muya mm. dakika. Eh. Mecha pindwa dakika Doi Moke. Eh, mecha pindwa ile. Mimi nikafunga na kichwa ile gori naona bwana. Pendikeni niko na dread kama unaona kwa eh vile dread fulani vya Mauritius vile kwa kipo vile. Sasa ile mechi kwa na ugumu kulikuwa na utatafuta kwa sababu ile mechi Mwameja aliumia mazozini. Mm. Eh mtu alienda akamkanyaga vibaya Mwameja bati baya kwa hiyo Mwameja alishinda kucheza ile mechi. Mm. Sasa ikaonekana labda ndio ujuma mtu akamtumiwa kaenda kumuuliza Mwameja mm. naona bwana kipa lika miraji juma nadha miraji yeah. mara juma kawa ana uzoefu na ile mechi kwanza akiambia kwamba leo unacheza juma kila wakati anaenda chooni alienda <laughs> chooni mara 30 mpaka mkaji watu wabaya eti kabla ya sabia sawa sio watu wabaya basi tukaanza tukafungwa ile mechi yanga akapata ushindi lakini baadaye tulivyoka miki kwa na kikao pale na mimi mwanamtu baadaye atukwambia kwa kuna kikao kwa tumetoka zetu tembea tembea mtaani arusha blenda disco na watu wakaona disco taarifa zikarudi huko sisi tumefungwa wanaenda kujirusha debe hapa hapana chu nilishapandikizwa tumekutana kwa makomando nyinyi mtakoma sijui nani kaambia tuna nini mtu naona bwana baadaye ndio bwana tulikamini kundi pale bwana kuna kikao kama kutachezaje wenzetu mikaba sasa tukashangaa tujiambiwa sisi tumekuja pale ndio tukaanza kushitumiwa watu wanasema mlikwenda mko hapa 
Simdoji unitishi loloti katika maisha haya wewe Mungu akachoni ah katoke maneno kashfa kashfa basi kabisa sisi kwenye kikao chenye tukukaa tena kabisa tutatoka ah basi na ndo safari ndio uta safari moja wa kisho yake tukabeba mabegi sisi tukarudi zetu mjini mkaenda kule kule ambako mradi wangu mlikwenda kuhujumu timu eh wote basi hivi mecha maudiano mmecheza yanga ama ilikuwaaje Mike Kanuri zikuwa siku amkucheza mecha maudiano maudiano haya tukicheza ile mecha ah mlianza kucheza baada ya mashindano yale eh aha sawa sawa ume umecheza ume yanga na dhando yalikuwa maji ya jioni hayo yeah. mimi na naweza na, 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 nakukumbua kuna picha mko wawili Jimmy Ngazi atatuletea hapa Simba Lialia uko na, na utatukumbusha uta kabla yeah. tuna dakika tumemaliza muda wetu lakini tuta, tutakupa dakika tano watanivumilia kina okay. ehe eh. 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 mwili mlikaribia kuingia hatua ya makunda liga ya mabingwa wa Afrika mlihitaji kushinda goli moja bila kirumba dhidi ya Man United down mm baada ya kufungwa tatu mbili mechi ya kwanza kule Pretoria. Eh. Lakini kilichotokea pale Kirumba hatuelewi. Hiyo eh. picha hiyo nikumbushe hiyo picha na kuona uko na yule nani uko naye? Ofisa mkubwa sana hiyo. Eh, huyu golikipa wetu alikuwa namba tatu, mdogo wangu Lukejo. Matokeo Lucas. Matokeo Lucas matokeo. Sasa sasa. Ndogo wangu sasa. Unajua yuko wapi sasa hivi? Director yupo 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 ana, anafanya kazi wapi yupo yupo vizuri kusema kwa hiyo maisha sasa hivi eh. uko sinza na gani eh. nakutana sana na ile director yangu huwa ni tupi anakutana naye isije zinazikumbuka ndo mlivaa mechi na mamelodi eh simpoa eh hizi eh. mechi nadhani kuna mechi ya kwanza ile tunatoa wale wa, wa nani wale wa, wa Zimbabwe wale Highlanders mm. Highlanders eh. 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 naona bwana mm. tuliwa hapa tulitoka mbili mbili kama unakumbuka mm. eh mkena mkawa piga mbili moja piga mbili moja na la tatu ilikuwa tatu moja e, tatu e, penati kamujika eh wamesuzia mm. penati sawa sawa muda umetupa ume mkono sana alisuftiana na unaonekana una mambo mengi sana hebu niambie eh najua ulivotoka yanga ulikwenda vijana kabla kaeka baadaye ukaenda eh. united ukaenda fanja ukarudi moro eh. na timu ya taifa umecheza kati ya mwaka eh. 93 na 2004 na na hebu niambie kipindi gani ambacho ulikuwa na mafanikio zaidi kwa timu ya taifa ambazo akatuambia hapo kwa muktasari eh mafanikio yani tuseme timu ya taifa kipindi kile ambayo timu ya taifa kai imeenda nini kule Kenya ambayo Nairobi kombe la challenge eh, nilito ndo kipindi kile tumeitwa kempu mara kwanza Arusha mm. naona bwana ndo nini malengo la mali akaja kutuchua tukatumejiandaa kule mm. enzeni baadaye kwenye mchujo mimi siku tarajiwa sawa sawa eh. lakini taifa cup umecheza eh, na umeshinda eh, kombe eh, tumeshachukua mzizima eh, mzizima bukoba eh. <laughs> sawa sawa eh. basi tigana vijana sio lazima mambo mengi muda mchache Kwe. kweli kabisa sawa. kwa sasa hivi hatuna budi kuheshimu muda jimu katupa upendeleo sana hapa dakika zake tatu basi tuheshimu eh, nitakukaribisha tena Zang, kuna mambo mengi hatujazungumza okay, mengi sana naam eh nusu ya kwanza ya sports mf kata mat na nine ilikuwa na fundi wa mpira wakati huo ali yusuf tigana kama hujawahi kumu ona basi kuna vitu umevikosa. Kwa sasa hivi tutakuwa na mapumziko anaitwa Mahmoud Benzube tukirejea tutaendea na pili ya Sports AM. tumerejea katika wamia pili ya Sports AM naitwa Mahmoud bin Zubair kama kawaida na hiyo ni baada ya kuachana na fundi wa mpira wa wakati huo Ali Yusuf Suleiman Tigana eh, nyota wa zamani wa club za Pani Simba na Yanga ambaye pia alifanikiwa kuza mpira nje ya Tanzania barani Asia kule na Borishas Awamu hii ya pili inaanza kwa uchache tu kukuhabarisha alionifikia kwenye meza ya Sports AM nikianza na ligi kuu ya Tanzania bara jana Simba e, mabingwa letezi hao wametoka nyuma na kushinda wametoka nyuma na kushinda mbili moja dhidi ya wenyeji Mbeya Site uwanja wa sokoine kule Mbeya 
e, biasa tamulia kwa bao la Idi Suleman Ronaldo au Naldo dakika 22 lakini Jena jo, Jonas Gerald Mkude akwarijia Simba mchezoni kwa bao lake la kichwa dakika 70 kabla Medi Kagere kuparaza Mm, mpira wa adhabu ulopigwa na naodha msaidizi wa klabu ya Simba Mohamed Hussein Shabalala kuipatia Simba goli la ushindi kwa mara nyingine kuna wa Msimbazi wakichomoza dakika za mwishoni mm. namna hiyo mambo ndivyo alivyokuwa jana Naldo huyo alitangulia kwa bao la hezuri tu e, akitumia udhaifu wa mabeki wa Simba kujisahau kidogo Juko Mushid jana namna hiyo Kagere huyo gol la ushindi hilo. Na mechi nyingine za ligi kuu jana Singida United wakaibuka na ushindi wa 2-1 dhidi ya Mtibwa Sugar, Habib Kiombo akifunga dakika 32 na Kennedy Juma dakika ya 90 kwa penalti ya utata. E, bao pekee la Mtibwa Sugar likifungwa na Ismail Aidan dakika 45 na Ushe. Ruvo shooting now wakachomoza na ushindi wa goli 3-1 dhidi ya ndugu zao Jeket Tanzania. Muta Saidi akifunga dakika 48 na Emmanuel Martin dakika 59 kufuatia na fuli maganga kafunga dakika ya sabini na tisa kufatia Ali Bilal kuifungia e, JKT dakika ya rubaina nene. Alayansi wakatoa sare ya mbili mbili na kagera sugar. Bigrima na blaise akifunga dakika thalafini na tisa. Dixon ambundo dakika ya tisini na ushei. Magali ya kagera akifungu na ramadhani kapea dakika ya tatu na pita mwaliazi dakika ya sabina moja. Azam Football Club jana wamefanikiwa kwenda finali ya kombe la Azam Sports Federation Cup wa ushindi wa moja bila dhidi ya KMC timu zote za Dar es Salaam hizi la tofauti Kinondoni na Temeke huko e, bao pekee la mshambuliaji Mzimbabwe Donald Dombo Ngoma hmm. Sasa Azam natangulia uwanja wa Ilulu mjini Lindi kwenye fainali ambako watamenyana na mshindi kati ya Lipuli na Yanga ambazo zitapambana Jumatatu uwanja wa Samora Iringa. Hmm. Na kulekea uchaguzi mkuu wa klub ya Yanga Dar es Salaam e, huyu hapa mwenye kitu wa kamati ya uchaguzi ya TFF Malangwe Mchungahela akielezea mchakato huo unavyoendelea kampeni zinakwenda vizuri na so far tuna malalamiko wanafanya kampeni vizuri kuhusu swala la kesi iliyokuwa mahakamani leo maamuzi yametoka na ile kesi wame dismiss maana yake kwamba sasa wanachama wote wenye kadi zote watapiga kura siku ya Jumapili kadi ya kitabu na kadi za posta wote watapiga kura saa 2 kamili asubuhi tutaanza zoezi la kupiga kura kwa hiyo watu waje mapema ili tupige kura mapema Baada ya hapo watu wa Wairinga kwa sababu Jumatatu Yanga wanacheza mchezo finali na Lipuli. <laughs> Baada ya hapo watu wa Wairinga <laughs> Iringa kwa atakoja na viongozi wapya. <laughs> bara bara. Na mshambuliaji wa kimataifa wa Tanzania Mbwana Ali Samata Popa Top 55 jana ametumbukia kwenye kamba eh akifunga goal la pili la Kiasi Gen katika ushindi wa 4 bila dhidi ya Royal Antwerp kwenye mchezo wa round ship Eh, champion, championship round ya ligi kuu ya ubelgiji eh. Samata alifunga baulake dakika msina tano Baada ya kiungu wa kimataifa Ukraine Raslan Malinovski kufunga la kwanza kwa pilata dakika msina tano Kabla mshambulaji mjapan Junior ito kufunga la tatu dakika ya msina saba Na kiungu wa mbelgiji Brian Heinen akafunga bao la nne kwa penalti pia dakika ya 90 na ushai ushindi huo unaifanya Genk ifikia pointi ya 50 katika hatua ya pili ya Ubelgiji maarufu kama Championship Round na kuelekea kuendelea kuongoza ikifuatiwa na Club Brugge ya pointi ya 41 kwa Samata jana amefunga bao lake la 23 la msimu na la tatu katika Championship Round akiwa anaendelea kuongoza kwenye mbio za ufungaji bora ingawa kwenye Championship Round anazidiwa goli moja na mtu ambaye anaongoza akiwa na magoli manne hmm. Popa, hapo anashangilia goli lake. Iyo dokazi ya kule ulaya. Kufunga tu, kufunga tu. E, ni moja kati wa fungaji hodari ulaya kwa sasa mbwana samata. Na e, mchambuliaji mwingine wa kimataifa wa Tanzania, Thomas Emmanuel Ulimwengu. E, klabu yake ya JS Saura. Leo itakuwa na mchezo wa ligi kuu ya Algeria dhidi ya USM Bell Abes. Mjini Sidi Abel Abes kuanzia saa 12 jioni. Mm. 
Kwa sasa je Saura anashika nafasi uh, nafasi ya sita kwenye mbamu wa ligi ya Algeria. Si mbaya sana. Wapo bado wanawania nafasi za kushiriki tena michuano ya Afrika kumbuka msimu huu walikuwa kwenye ligi ya mabingwa Afrika. Eh? Hatua ya makundi na walikuja hapa kucheza na Simba wakanyoshwa thalatha na wenyewe wakaenda kule wakamtandika mnyama mbili bila. Naye Beki mtanzania Abdi Banda timu yake ya Baroka inateremka uwanja wa Bilivest mjini Johannesburg mnyara wenyeji Bilivet Wis katika mchezo wa ligi ya Afrika Kusini. Haijalishi kwa sasa ana nafasi kwenye kikosi cha kwanza. Timu yake inacheza mashindano. Na mwanasoka bora zamani ya dunia Cristiano Ronaldo usiku wa jana alifungia Juventus bao la kusawazisha dakika ya 84 kitoa sare ya moja ya moja na Torino ambayo ilitangulia kwa bao la Sasa Lukic dakika 18 katika mchezo wa Serie uwanja wa Alliance kule Torino Juventus sasa tayari ameshajikishia ubingwa wa Italia wakati Torino wanapanda nafasi ya sita kwa sare hiyo huku Ronaldo akifunga bao la mia moja kwa kichwa mabao mia ya kichwa jana Ronaldo amefikisha na pia mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 33 sasa amefunga jumla ya mabao sita na moja. mtambo wa mabao tafsiri halisi ya Ronaldo bila kuchelewa nimegeukiwa chambuzi wangu amekamilika kabisa najua e, na, na, na tuko vizuri na tuko tayari kabisa leo tamaa mwingi kujadili hapa ili mambo ya noge tunaanza na, 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 na simba lakini watambulishi watu wangu ndio uungwana Naza na lechelewa ndo alimkama katikati hapo kutoka Mlimani TV na radio na pia ni mwalimu wa chocho wanicho wa bacha SJMC. Kushoto kule naye Ramadhani Mbaduke mtala mfundi. Huyu mm? ni fundi wa kuchambua mtu mwenye, mwenye, mwenye kichwa mwenye kichwa kama encyclopedia na vitu vingi sana kichwani kwake. Huwa hitaji kusoma kwa sababu kitaaluma ni mwalimu huyu. E, Ramadhani Mbaduke ni mhariri wa magazeti ya Chama mzalendo uhuru na burudani lakini kitalu pamoja na taaluma mwandishi habari ni mwalimu huyu mm hiyo hiyo ifahamike ni mwalimu mzuri kabisa mm. na mwisho huku naye fundi mwingine wa zamani wa kucheza mpira ni mdali Said Kazumari ambaye kwa sasa hivi kitaaluma ni mwalimu lakini amebobea katika masuala ya uchambuzi wa mpira kwa pamoja ni wakaribishe ndugu zangu leo tarehe nne mwezi wa tano mwaka 2019 tumshukuru Mungu tuko salama wiki hii tumepata msibu wa mdau mkubwa wa michezo Reginald Abraham Mengi Jimedari Saidi ulikuwa hapo kwenye timu ya taifa ya vijana vijana <coughs> stars wakati wewe naitwa wakati Reginald Mengi akiwa ni mlezi wa ile timu ya vijana ama alikuwa alikuwa alichukua jukumu la, 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 la kuja kusaidia timu alikuwa una yeye timu yao ambayo ilikuwa imekaa hoteli 77 bila shaka alikuwa hapo na kina Bakari Mkangwa hapana mm, ilikuwa hiyo tangulia huyo kukebudi akina mkangwa na Renato Sunjole na Alimayai yeye ndo alikuwa anyway all in all huyu ni mdau mkubwa mchezo bila shaka yote mnamfahamu mm. na zaidi mimi namshukuru Mungu ni miongoni mwa watu ambao wamewahi kufanya kazi kwenye kampuni za mengi pamoja na ndugu yangu Ramadhani Mbaduke yeah. Ramadhani Mbaduke nakupa dakika mbili tu kati ya kumwenzi huyu mzee umweleze ah ukweli <coughs> ni pigo kubwa kwa taifa kama ulivyotoka kusema awali amegusa nyanja nyingi sana hapa mm. tunazunguza michezo kwenye michezo yumo kwenye uwekezaji viwanda kwenye kuhamasisha kwa sababu siku zote yeye alikuwa adui wa umasikini mm. na amekuwa akipenda muda wote wakati wa uhai wake kuambukiza utajiri wake kwa watanzania wengine kwa sababu yeye kihistoria ametoka katika familia duni sana kwa maelezo yake mm. lakini alipambana na kuwa na ule mtazamo wa kutokubali kushindwa katika maisha mpaka alipofikia kuwa miongoni mwa matajiri wakubwa kabisa nchini East Africa na Afrika kwa ujumla na kauli yake kubwa na mpaka akatoa kitabu ni kusisitiza kwamba ninaweza nitafanya lazima nitafanya mm -hmm. sijui kama nimetafsiri kwa usahihi kile kingine yes, cha I can yes. I Ehe. na hiki siku zote amekuwa akijaribu aki kuunga mkono wa Tanzania lakini pia ni maarufu sana kwenye kusapoti disabled wale mavu kila mwaka makionezo kajiulize hivi wangapi kati yetu katika hiki kichache tunachokipata tumekuwa tukikishea tuki, tuki kwa jamii kwa wala watale mavu jiulize tu mtani kwa kwa laule mavu moja ushawahi kumpatia chakula cha mchana kwa mwaka mzima yeye alikuwa akifanya kila mwaka kwenye ajira huko ndo usiseme wengi tumenufaika kwake 
na watanzania wengine wengi kabisa kusabu amewekeza kwenye vinywaji amewekeza kwenye vyombo vya habari amewekeza katika madini amewekeza kila mahala lakini pia alikuwa miongoni mwa watu walio mbele katika vita dhidi ya ufisadi mara nyingi alikuwa akijipambanua wazi kabisa mm. alikuwa ni miongoni mwa watu wanaotajwa walipaji wazuri sana wa kodi katika nchi hii mm. kwa hiyo ya kumuelezea mengi sana hata la mwisho kabisa katika michezo hawa serengeti hawa pamoja na kulia sana kwa kufanya vibaya kina Kelvin kwa matokeo mabaya kwa ma, kama wachezaji na wajisikia vibaya lakini alikuwa mlezi wao mhamasishaji mkuu wao katika kuwaongoza watanzania wengine wote kuunga mkono Serengeti alikuwa yeye ilifika mara mpaka mewaidi kila mchezaji la kama wangefanikiwa kwenda semi finals na mwishowe kwenda kwenye kombe la dunia kila mchezaji angempatia milioni 20 ni zawadi kubwa sana ambayo hata katika klabu za ligi kuu kwa nchi yetu hii sidhani kama imeshawahi kutokea hata waliofuzu afko ni hata waliofuzu afko kwa hiyo kwa ujumla tu ni kwamba lako <coughs> mengi sana tukijadili kwa kila engo tunaweza tukamaliza kipindi kizima na tusiweze kukidhi haja ya sifa za mzee mimi kama dakika moja kumaliza uh, engagement kweli kwa sababu mimi pia nimepita ndio ndio umefanya kazi yake umefanya kazi pale redioni 2010 na kumi na kumbuka na kuendelea kidogo E, ni mzee kusema kwa amenigusa alama aliposema alikuwa anasaidia sana watu wenye ulemavu na hilo alikuwa nalifasi sisi tulikuwa tu kwa tuelewi lakini alikuwa anataka kila wakati wafanya kazi wa kampuni yake kampuni zake waende kwa hudumia watu wenye ulemavu na nakumbuka kuna wakati fulani kwa tunavutana aje mwanasa na kuaje sisi lakini alikuwa anamwambia hapana mtoke ofisini mvae fulana zenu mkahudumie wale watu na alikuwa anajisikia faraja sana kwa hiyo alikuwa ni mtu ambaye kila mtu alikuwa na mjali lakini kikubwa zaidi tukiegemea katika michezo kusema kweli ni mtu alikuwa anaona mbali alikuwa ni mpenzi wa yanga na aliona yanga inapotakiwa kwenda na hata sasa hivi sioni ajabu kuona watu wengine e, wakisema kwamba nataka tutimize ndoto zake za za, za mwenyekiti legend mengi kwa hiyo kusema kwa alikuwa ni mtu ambaye tunapasa kuna mengi kujifunza kutoka kwake jemedali said najua utakosa la kumzungumzia huyu yani kweli ni kweli kwa sababu mzee mengi amekuwa mtu maarufu sana amekuwa mtu ambaye amegusa maisha ya watanzania kwa maana ya uwekezaji mimi nazungumzia uwekezaji kwa sababu amefanya uwekezaji mkubwa na kama sio wewe binafsi basi hata ndugu yako ameweza kufaidika kwa sababu kama nakumbuka sawa sawa yeye ndiye mmoja kati ya watu ambao walikuwa na vyombo vya habari vya binafsi vya mwanzo kabisa eh, watu wote tuko tunasikiliza Radio Tanzania tukaanza kusikiza Radio One na yeye ndiye alikuwa mmiliki. Nakumbuka wakati mwa kampuni ya mwanzo mwanzo. Yes, ya yeah, IP... mwanzo si sawa sawa IP... ya mwanzo mwanzo. IPP cares for you wakati ule wanashinda kampuni bora ya saba saba na mm. vitu vilivyokuwa natengeneza bidhaa Levola si ni vitu vingi vilivyokuwa na Mwenye Mzee Mungu ampumzishe kwa amani Mzee Mengi. Alikuwa mtu mwongwana. Mimi nakumbuka sana wakati wa uhai wake kwa kweli. Kubwa ambao ulio tunakumbuka yeye ndo mtu wa kwanza kuzielekeza klabu kufanya hizi club zetu kongwe kufanya mabadiliko ya, ya mfumo wa uendeshaji na nitegemea kwa kuwa kampuni alipeleka wazuri ule yanga wakapata mgogoro ambao tulikuwa tunazungumzia na Tigana hapa ni kwenye mgogoro ule wa yanga anafungwa nne aliwaambia yanga imefika wakati muache kunyenyekea wafadhili muweze kujitegemea mimi siwezi kuja kufadhili timu yenu nataka mgadishe katiba yenu muwe kampuni akatoa wazo mwisho wa siku watu walikuwa wajamka nilikuepo sunlight kilitotokea pale naye akaona basi akaachana nao na tangu wakati huo ingawa inaelezwa kwamba mzee alikuwa anasaidia ilikuwa hata kipindi hiki kia ikifika ile spi kwa mzee alikuwa anasaidia nyinyi niwaambieni bwana lakini achukueni akachukueni ama achukueni kachukueni kama kaida yake Mbona Mwenyezi Mungu ampumzishe kwa amani. Taratibu za za za, za, za mazishi yake zinaendelea nafikiri za MTV kwenye channel zetu nyingine za mtu na ile Uhai UTV watakuwa wanaendelea kuelezea kuelekea msiba wa mzee wetu. Una na, ana, anaagwa Jumatatu na mwili unafika. Mwili unafika Jumatatu kutoka Dubai. Anaagwa Juma ngapi? Lugalo. Nadhani kuna taratibu bado sisifahamu. Anaagwa endelea. Eh utatoa usitatambie. Ndam, tuanze na 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 Simba Sport. Jana Simba ameendelea wimbi la ushindi. Mm. E, kwa staili ile ya kuchomoza dakika za za, 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 za mwishoni ni kwa nini dakika za mwishoni je medali kwa muktasari sana leo tuna mambo mengi sana <laughs> bado ni <coughs> hali ni ile ile hali mm. ni ile ile simba mm. wanakumbwa na na uchovu fatiki tu ndio inawasumbua na inawachukua ili kokop kwenda kwenye mchezo wanawachukua time kidogo wanakwenda kidogo kidogo na kwa sababu ni kama vile clubs pia nazo teams zingine zimeanza ku kuelewa hii situation na wenyewe wanajua tukishambulia kwa nguvu kwenye kipindi cha kwanza ambapo jamaa wanakuwa bado hawajakop 
tunaweza tukapata matokeo wanapata wanafunga lakini simba na wenyewe kwa sababu miili baadaye inakuja inafunguka wanakuja kupata kugeuza kibao matokeo yanakuwa upande wao mimi wasif simba kwa sababu ya consistency ya performance ya kwamba wanachokitaka wao kwa sasa ni point tatu. wanapataje wao hawajali kwamba wapata kwa kucheza mchezo mzuri au wanapata kwa kwa, kwa, kwa kufurahisha watu lakini kikubwa kwao ni point tatu na alama tatu kweli wanapata ndo kita, kitu kinachoweza kuwa kuwafikisha wanakokutaka na kuziba uh, tofauti iliyopo ya, ya alama kati yao na mahasimu wao ya Afrika ambao na wao kama uwapi jicho la, la karibu lakini wanashinda na wao kutoka kufunga Azam kutoka kufunga wana mechi 4 tu lakini wao wana mechi sijui 10 tisa hizo mechi zote hizo walizokuwa nazo wao wanachotaka wao waendelee kushinda wakiendelea kushinda gap linatanuka na kama kama uwezi kujua kitakachowakuta Simba tulikuwa tunadhani Simba watakuja wanashinda comfortably lakini kila mtu anaona situation inayotokea kwamba wanashinda kwa kupambana kama, kama kama mechi ya 260 anashinda Simba anafungwa mechi gani tena kashinda msoma kashinda mbe atafungwa na timu gani tena Hakuna ambaye alidhani kwamba anaweza kufungwa na Kagera lakini bado alifungwa na Kagera na Kagera ni kawaida kumfunga Simba kisi. Nachoamini mimi kama aliwahi kufungwa na, na Mbao anaweza kufungwa na timu yake. Asante yeah. <laughs> Jimedali Kazumbali. Eh Anwar Mkama. Hebu yeah. hebu hebu niambie una 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 una, 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 una goli ambao Simba walifungwa na Idi Nado. Matimani lilikosa goli labda Ya. Yeah. Mm lile dogo amefanya vizuri yule Nado kwa sababu kwa kupita pale kina alikuwa Shabalala kuna beki mwingine eh na Juko Murshid si ndio yeye medali yes na wale jamaa walikuwa wanafaa nini eh walikuwa wanafua waliingia kwenye mawazo ya Naldo au ilikuwa kilichopo soka siku zote ni timing na wakati mwingine unachoaza wewe pengine mwingine anafikiria tofauti na dogo alifanya maamuzi haraka haraka alipopita alipopita akakimbia akapiga tu moja kwenye lakini pia sijui na uwanja nao ulichangia dida matukio yake hata alivyo stretch palikuwa mpira ulienda mbali sana karibu na afu kwa sababu ya kawaida tu kama kafanya maamuzi zuberi yes ndani ongea no siku zote unajua maamuzi kwenye mpira anayemiliki mpira kwa wakati ule ndio ane ane, ane control mpaka akili za watu wengine kwa sababu wote mnatakiwa kumfata yeye kila so, tonipa wasiwasi ni ndani yule mtu anaingia kwenye age mm -hmm. wale wanamfukuza wana azifu hapo kwenye ba, ba, baada ya msalio katikati ya uwanja kwa sababu yeah. ujue kitakachofuata nini wewe ukienda kwa kasi akigeuka maana yake wewe unapita na uwanja unateleza uwezi kusimama Ndo wote wawili yes ukitaka kusimama anapita katikati huko anakwenda kwa hiyo lazima unapokimbiza walikuwa namfikiza mtu kimbiza ukiwa na tahadhari <laughs> kwa sababu mwenye mpira ndiye anadetect ndio anayejua sasa hivi ndio kufanya nini na wewe unatakiwa umfuate sawa anwari go, yeah. magoli ya magoli ya ambayo mbeasto alifunga uliona yaona yeah, yote mawili eh yeah, la, 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 la pili ya ya aina moja kama ulivyoona la pili na la goli la pili ambayo ilikuwa ni free kick ya Mohamed Hussein ule mpira na mparaza na hata goli la kwanza ni mpira kutoka pembeni wa Nicolas Jan Jonas Mkudi analuka ule kipa mrefu alikuwa amekaa mpira sema kwamba mpira ungemgonga lakini aka akainama mpira ukapita mpira wajua kwa anataka kudakia chini haunda sasa kainama kainama oh ni bona legoli magoli yote mpieleze basi kwa fupi mimi sasa kwa sababu wangu wasema kainama yani kwa upisha yani alivyo kama angebakia amesimama ule mpira ingekuaje kwa maana goli kipa au e goli kipa ah sasa sio ulikuwa umebadilishwa uelekeo na na kagere baada ya kupaswa Aase wa Kagere la kwanza la Mkude. Yaani kama kipa angebaka amesimama asishuhulike chochote. Pale Mkude kwa piga kichwa ingekuaje ule mpira? Yaani kwa ufupi tu ni eh. kwamba Simba walao wamepata hizo goli mbili zote zina mazingira yanafanana fanana. Mm. Lakini kuna makosa mengi hata kwa chawali kuja kusema mwishoni mwa mwa, mwa mechi. Ni kwamba kulikuwa na makosa mengi na aliyegundua fursa ile ni Mkude. Mkude jana unajua amepiga za namna hiyo tatu. Mm moja wapo ndio imeza goli nyingine alikuja alipaisha nyingine nadhani kipa alicheza lakini kulikuwa na kwenye kucheza set pieces kwa ufupi mbea walikuwa sio wazuri la usimba tena wangeistukia vizuri sana hizo wangeweza kupata magoli zaidi hata yale mawili lakini labda samani wala mwa mnakatisha ukiangalia goli la pili eh, la simba yani okwi oku unajua lazima tukubali ukiwa na wachezaji kama kama wale sijui jamani wanapendai kuita professional lakini ni wachezaji wa kiwango cha juu ambao wanakuja kufanya kazi zao angalia oku alivyoitafuta ile foul yani unamwona kabisa ule mpira wa shagundoa unamtoka na ni mchezaji ambaye anajua kabisa mlinzi huyu mlinzi lazima kwangu mimi sio sio mimi kwangu mimi bila sema nije medali anda kwa liga mimi sema okwi ndo pro wangu wa muda wote okwi kwangu mimi ni pro historical wako ma pro wengi tangu mwanzo kina mayaula wa yanga mwa miaka ya sabini lakini kwangu mimi mayaula mayaula mayon don pi 
Eh yule mwanamuziki hapana sio huyo kuna Mayaula ambaye alicheza Yanga mm. alikuwa mshambuliaji mkongwe alikuwa sio macho kikuu hapa ndio akawa mwanamuziki ndio mwanamuziki ndio medali alikuwa anajua alikuwa alikuwa nasoma hapa ndio akawa mwanamuziki ndio nikwambia Mayaula Mayon don Mayon sasa kwangu mimi yule ndo pro wangu wa muda wote pamoja na kwamba mchika pita nonda ah bwana <laughs> Sawa hiyo ni kwa hiyo bizuberi lakini ukiangalia mimi kwa nazungumzia ile foul kwa sababu mchezaji mwingine asingefikiria vile na alijua kabisa ile beki wa Mbeya City atasimama pale pale na hata kuna wengine wanasema referee vipi ngoja 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 unaona ni medali nani kama sio pro wa muda wote paka sasa hivi boko nani huyu mtu kaja 2009 Tanzania pro unazungumzia hajawahi kufloki mchezaji wa nje mchezaji wa kigeni kucheza hapa kucheza Tanzania hapa bongo ndio mapro yetu kibongo bongo hao yani wa muda wote the best pro ever Tanzania ni okwi right now kwangu mimi sijui unapimana nini lakini labda time waliocheza au mafanikio aliyopata yani ni mtu ambaye kila wakati yuko juu assistance kwangu mm. mimi constantly kwangu mimi huyu mjadala tu acha kwangu mimi kwa muda aliocheza tutengenezeka kaka kiumba kwangu mimi kujibu basi hata hapo tu kwangu mimi kwa muda aliocheza kiplecheche mimi nabaki na kiplecheche sawa so. yeah. mm. eh bwana naomba naomba tu anaona na kukabidhi tutaonekana kesho tutapata nafasi juma lijalo wakati ligi ndio kiongozi ngoni tufajadili pro wa muda wote tu tuweke hichi kipengele tangu enzi za kina Max Lengo ni kweli sawa Yo nani ene tutaorodhesha tutaorodhesha kila mamudu lakini labda samani kidogo mamudu ndio inabidi wakati ufike tumesema tutajadi jamani sio kubaliana hivyo mamudu anaweza kina doivoke kimanda Constantin ndio alikaa msimu mmoja timu yake ilifungwa goli 4 beki mamudu kuna jambo moja sasa sehemu ambazo huko akienda na nusu anarudi hasa mchezo m3 acha basi kuna jambo moja twende kwenye Azam Football Club jana limetokea eh kuna jambo moja samani dakika sekunde chache tu eh. ma, ma, refa, ma, ma coach wa timu zote za wali mblem sana referee hasa mm. ma wanakuja kuwa na wakati mgumu na hiki sijui jemedari labda kuna siku atatusaidia sijui mm. kwenye kwenye kanuni zetu za ligi zinasema nini kuhusu comments mm. za makocha kuhusu marefa kwa sababu e, katika kuulinda mchezo zile comments zote au sehemu zote wa nani na makocha wengine wakati wa tengwa walikuwa wanafungiwa sana iko wazi sio mazingira mazuri sana iko wazi yeah. mpaka kesho kanuni zinakataza na adhabu zipo mm. zinaelekea yani sio tu mm. makocha na marefa mkimtu yoyote mimi nataka kuamini kwamba atleti shabiki ni ngumu kumdhibiti lakini saa tusonge mbele tusonge mbele yeah. e, bao pekee la Donald Dongo Gong. Ngoma jana naipeleka Azam finali ya Azam Federation Cup kwa mara ya pili kihistoria Azam wanaenda finali baada ya kuwa moja kati ya timu zote za finali za kwanza ambazo nao ziliporejeshwa mwaka 2010 mm. mchezo ulikuwaaje Jamani mwangalia ulikuwa mchezo wa ushindani. Mchezo ulikuwa wa ushindani ingawa kwangu mimi the best team katika kiwanja ilikuwa ni KMC kwa maana ya kwamba wenyewe walikuwa wana ubunifu mkubwa wakiwa na mpira kuliko ni Azam. Sipokuwa Azam walicheza kwa nguvu kubwa, walikuwa very strong eh, ukilinganisha na na KMC. Sipokuwa plani ambayo mwalimu wa KMC alikuja nayo ingemsaidia ingempa nguvu kama angeamua kucheza na washambuliaji wawili alikuwa anacheza na mshambuliaji mmoja ambaye alikuwa anacheza against mabeki wa wazuri wa, wa wenye wenye uzoefu mkubwa kwa hiyo yeye yule kijana alikuwa anapata tabu aitwa Omari eh, alikuwa anapata tabu tena kwa captain kwa anapata tabu kupapana na Gray na Yakubu na mara nyingine Bruce Kangwa kwa sababu alikuwa na car lone striker vijana wengine wote wanashuka chini wachezaji wengine wote wako chini possession they were better lakini wanapo kilichokuwa wana, kinachowashinda kina ni namna gani wanatengeneza mpira kwenye pasi ya mwisho ya kwenda kufunga kwa sababu kwanza una striker mmoja lakini watu walikuwa wanatakiwa kwenda kumsaidia yule striker kutengeneza na yani wawe wengi kwenye 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 eneo la adu, la, 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 la wapinzani walikuwa wanachelewa speed ya kwenda ndani mle na kwenda kusaidia ilikuwa ndogo hata hata eh, azam walikosa ubunifu katika eneo la, 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 la juu mpira ukitoka huku chini kuja kwa Shiwa Boy na Domayo namna gani watu wengine wakina ma, maundi chirwa chirwa ndo alikosa kabisa ubunifu alikosa mbinu za, za kutaka kuwapita hata movement ya simamaje ili aweze kupewa pasi ambayo inaweza ikamrahisishia yeye ilikuwa ngumu na watu wengine walikuwa wanatakiwa kukaa kwenye nafasi nzuri wakipewa mipira mipira ilikuwa ifiki na kwa, kwa uzuri kabisa uh, vijana wa KMC wakiwa kwenye eneo lao la, la kujilinda walikuwa very very much composed wanaweza kwa control mpira mle mle ndani na wakatoka 
isipokuwa wakitoka pale kuingia kwenye eneo la, 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 la kutengeneza mpira kwenye kumalizia ndio ilikuwa, ilikuwa tabu hata walivyokwenda kufunga goal possession ilikuwa yao kijana mchezaji mmoja anatakiwa apige pasi inayoonekana akazuiwa badala ya kupiga pasi akanyanganywa mpira akapigwa counter attack uh, wadada akafika kwenye eneo la hatari anapiga ngoma na kuja kumalizia lakini ilikuwa game nzuri sana ya kuangalia na kwangu mimi KMC inabaki kuwa moja katika timu ambazo zimefanya vizuri kwa maana ya kucheza mpira kwa msimu huu nashukuru sana mm. e, anwali mkama yeah. hebu niambie nini siri ya ushindi wa Azam jana pamoja na kuonekana kwamba alipitia mchezo mgumu ni kuwa na wachezaji ambao wanaamua mchezo mm. e, kocha amesema hapana hata mimi mwenyewe ninamsifu sana Tuseme game plan ya ITN ilikuwa ni nzuri sana na kusema kweli KMC ni timu ambayo unaona inakuja inakuja na itakuwa ni timu tishio sana jinsi wanavyocheza endapo kiendelea kuwa na kocha kama huyu na hata ukimesha zaidi bench lao la ufundi lakini tatizo ni kwamba walikuwa hawana wachezaji ambao wanaweza kuamua mchezo kuna wakati inabidi uwe na wachezaji kama kina Donda Ngoma uwe kama wadada hebu angalia jinsi wadada alivyo valab ule mpira alivyocheza eh, na alivyotoa ile cross na mwangalia kabisa ngoma na ngoma ameusoma mchezo wa dada ananiletea hapa lakini uke, na, namna wachezaji kama wale professional ama wachezaji ambao wenye uwezo wa hali ya juu kitu ambacho ndicho ambacho KMC waliokosa wali na kusema kweli ukiangalia ilikuwa ni mechi ya namna fulani ambayo unafikiri kama Azam wanaweza kufungwa lakini bado unafikiri kwamba Azam wanaweza kupata goli muda wote kwa jinsi walivyokuwa na wachezaji kama wale kwa hiyo mimi naweza nikusema kwamba kilichoigarimu KMC ni kutokuwa na wachezaji ambao wanaweza kuamua mchezo lakini Azam alipata faida ya kuwa na wachezaji wenye uzoefu wa michezo mikubwa ambao wanajua kusoma mchezo na ndicho kilichotokea ndam yeah. tumalizie na Ramadhani Mbaduke anaweka muktasa alikwamba hebu itazame walikosa wali nini jana kuweza kufanikiwa kwenda finali watangulizi wangu wameongea kila kitu ni individual brilliances yani na skills za, za mchezaji mmoja mmoja kwa sababu atelo goli mm. ni kwamba kama isingekuwa tu kiwango cha juu cha ukimbiaji cha wadada ule mpira wala hakupaswa kupata yeye kwa sababu kulikuwa na mabeki wawili wa Azam amini wa wa KMC walikuwa ndo karibu zaidi lakini jinsi alivyochomoka siji kama pikipiki au siji tusemeje kwa hiyo matokeo yake jitihada nini uwezo binafsi wa mchezaji mmoja mmoja wakati mwingine unapocheza na timu kubwa huo unaamua matokeo ndicho alichofanya wadada kwa kasi aliyochomoka lakini pia position ya ngoma ambaye aliingia akaja kutoka lakini alijua hapa kusimama kafunga kamaliza lakini hata angeukosa ngoma kulikuwa na mtu nyuma kule sikumbuki kama alikuwa ni shwaboy au alikuwa chirwa angeweza kukuta vile vile akaunganisha aka kwa hiyo kilicho kilicho gharimu KMC sio kama timu ya timu moja kwa moja lakini pia pamoja na zile nini vipaji binafsi vya mchezaji mmoja mmoja dhidi ya timu kubwa tunaamua matokeo kama tulivyoona Simba wenyewe tumetoka kusema Paokwi alivolazimisha faulu mpaka akapata goli ndivyo ambavyo tukiliamua Bea City na Simba ndicho ambacho naweza kulinganisha na Azam jana lakini pia Azam inaelekea wanatambua ndio same pekee ambao wanaweza kushiriki michano ya kimataifa kikosi chao kikiangalia hawajabahatisha ni kikosi kizito walichokipanga jana kwa, kwa ajili ya mechi yenyewe lakini pia wanajua ni michano ambayo mwisho wa siku bingwa anaondoka na dola milioni moja nukta mbili tano kwenye CAF Confederations kama utafanikiwa kuchukua ubingwa kwa hiyo ni michuano muhimu sana ndio njia pekee ya kushiriki michuano ya kimataifa kwa kikosi kilichoundwa kilikuwa sahihi na ndio michuano ambayo bingwa wake kwa hapa Tanzania apata hela nyingi zaidi of course yes mm, mm, kupitia yeah, Azam Sports Confederation eh? kuliko yeah, taligi kuu katika yeah, ile title alikuwa bado tujajua nani si ndio haijajulikana title sponsor haijajulikana lakini ile ofisa ya milioni 70 kwa maana anasema msimu bingwa alikuwa anapata nini msimu uliopita ilikuwa ni milioni 70 akasema msimu sasa mambo mambo akajana basi utarudi mpaka mwaka 90 basi sasa kauli yako binzubeli kidogo na utani nimesema ndo michuano pekee ambayo bingwa wake anapata sio alipata kama anapata ni past au ni present sasa anapata si ndio na asili ya ubishi inawezekana tukashangaa mtu chukua milioni 20 ndam sasa tutaelewa hivi kwa ya mabingu wa Afrika. Eh mechi za Mauritania za Nigeria zinafanyika leo, eh pale Afrika Kusini mama huyo anawaalika Willard Casablanca, <coughs> pale Mumbashi, Tipi Mazembe wanawaalika Esperance je medali saidi wa Arabu kwa heri leo? Hapana, sija asiwezi kuwa rule out moja kwa moja kwa sababu kama uliangalia mechi zilizopita, mm. Willard Casablanca wanavocheza na Mamelo Sundowns wana kikosi, wana kikosi imara kabisa isipokuwa kuna mambo ambayo yanajitokeza kwenye mpira wa Afrika ambayo huwezi kuyakuta kwa wenzetu na kwa namna moja ama nyingine unaweza kusema ni mambo ya kishamba unajua <coughs> unapowekeza zaidi kwenye mambo ya nje ya kiwanja kuliko kuwekeza kwenye kwenye kiwanja kwenyewe Una, unataka kupeleka mpira kwenye vitu vya ajabu ajabu ukiangalia namna Wade de Casablanca walipopata matatizo ya kutaka kutumia ndege binafsi wamekatazwa mambo mengine yanayoendelea ni, ni vitu ambavyo ah, aviendani avi sana sana na mpira na vinao Wade de Casablanca kupenda ndege binafsi kwenda kusini eh 
Fatilia. Sababu za kiusalama labda. Fatilia. Sijui watu wengine wanafika wanafikia wanasema kwamba Morocco na Italia sio na kasi polisario, sio nini mambo ya kisiasa siasa. Ambayo sababu za Lakini wakati mwingine si ni jambo la kawaida tu kwani kwenda na ndege ndege binafsi mambo ya mambo ya kiusalama je madari ama inakuwaje? Hapana, kwani watu wanakatazwa kwenda na ndege binafsi bwana? Eti kwa sababu nini? Ah, unapokuwa na ndege binafsi, unajua ni ndege binafsi. Yes. Ne, e, unaweza kufanya lolote kwenye nchi yako. Taratibu zinabaki zile zile zile. Na ukitumia ndege ya abiria, ndege binafsi ndege, <laughs> airport <coughs> kuna kuna utaratibu kule. Kwani kwenda na ndege binafsi, kwenda na ndege ya watu wengi tofauti yake nini unapokwenda? Tofauti kubwa ipo privacy. Ni sawa sawa unasema unapokwenda unataka uh, kwenda taifa upande daladala na ukipanda gari gari la binafsi. Hapana, ndege ni ndege tu. Nde, ndege fuata daladala. Hata basi daladala unaifuata kituoni. Ata, ndege unaifuata kituoni unapanda. Yeah. Mimi ninachoona kwamba katika hiyo katika hiyo ndege katika hiyo ndege ya, ya watu wengi unaweza kachukua nafasi nyingi na ukawa comfortable. No, utakuwa comfortable ukiwa na privacy. Kwa hiyo mtu anaweza kufunga kwa sababu ya ndege frustrations zinazozungumzia kwenye mpira sasa nimejua kwa nini mimi sisi tunafanya vibaya na nimejua kwa nini Simba ilifunga magoli mengi kule kule Misri kule na kule Mombasa sababu walitumia ndege ya watu wengi nasemaje kwenye mpira wa Afrika watu wanajaribu kukufrustrate nje ya kiwanja kuliko ndani sawa watu wanawekeza frustrations za nje ya kiwanja kwa nani ajui Simba si shalalamikiwa mara ngapi hapa na timu zilizokuja hmm. Simba wenyewe washalalamika mara ngapi wanapokwenda nje aliyusuftigia na huko anaweza kuwa shahidi sawa kwa ni Tanzania teams zilikuwa zinalalamika wakati ya tuoni kwenye Azam TV na TV zingine kwamba goalkeeper ana analishwa mikuki si wanafanywa hivi lakini sasa hivi Manula na kwa goal tano pale kwa 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 maelezo hayo wale watu wote tunaona na 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 sasa tu 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 tu, tu ebu malizia kwa 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 kama kweli wanataka kushinda kwenye game ya leo wanahitaji kushinda goli moja ili wawe na aggregate mbili mbili wana faida goli la ugenini lakini na wenyewe wanatakiwa kufanya kazi kubwa ya kuhakikisha uh, waidadi hawawezi kupata goli kwa sababu wana kikosi kizuri transitions za mipira wanaweza kucheza ugenini <coughs> na walikuwa kwenye group moja mechi ya kwanza walifungwa wao mbili moja away South Africa na wakaenda kushinda wao nyumbani goli moja waidadi sasa hivi imebadilika tu wamecheza wao nyumbani wameanza kufunga wao mbili moja wanakwenda kucheza away lakini pia mechi ya ya, ya, ya ya Mazembe, Mazembe wana kazi kubwa ya kufanya kwa sababu uh, experience to Tunis ndio mabingwa wa tetezi. Mm. Alafu hawakuwa na mchezo mbaya kama mchezo uliouona. Mm, mm, mm. Ingawa nataka kuamini kwamba Mazembe watu walikuwa wameoshusha sana. Mazembe ni timu imara. Mazembe ni timu moja kati ya timu bora kabisa Afrika kwa sababu wakiwa watu tisa baada tongo kwa basa kupewa kadi, kadi nyekundu kadi ya njano ya pili mm. mazembe wali benedi kwa contain experience na wakataka kusawazisha mm. kwa hiyo mina amini kwamba leo mechi ni, ni, ni ngumu sana pale 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 rubumbashi na, na siyezi kusema kama mazembe wana, wana njia moja kwa moja lakini wakipigiana kwa namna alivu pigiana na kwenye kiwango bora wanaweza wakapata goli moja wa mawili ambayo yanaweza ya kawavusha Sana jimina siti kwa mezi yako hayo Mazuri, <coughs> alwari mkama na wai kwa uchache Kuhusu mechizi mbili yeah. za Nusufainali za mauliano Sawa, kwa, kwa ufupi sana, mina una mazembe e, wana, Kama li vusema kocha, sawa na kazi Lakini bado na una kazi yao singu msana Ukiangalia <coughs> hata game plan ya miyawe kazembe Kocha wa mazembe, jinsi alivocheza na esperance Aliweza kwa vibiti Hii ni timu ngumu sana Afrika, pengine inaweza kana ndio timu ngumu hao ndio mabingwa wa tetezi sasa ukiangalia jinsi walivyocheza ushindi wa goli moja kwa sifuri hata mashabiki wao walivondoka uwanjani walikuwa waamini jinsi walivyobanwa siku ile kwa mimi nikiangalia na ninavyomwangalia mihayo siku zote anapocheza away huwa game plan yake ni tofauti hata siku ile kwa Jackson Muleka tumemzoea kicheza kama ye mchezaji namba namba 9 wa mwisho lakini alimpanga e, kulia kama namba saba. halibadilisha vitu vingi sana na leo game plan yake katika mchezo na, na Esperance utakuwa ni tofauti kabisa ukiangalia upande wa pili wa South Africa bado ni mechi ni 50-50 e, japo Mamelodi ameonesha ukomavu hali ya juu kumbuka hizi timu zote ni mabingwa wa michono hii ya Afrika kwa hiyo huwezi kusema kwamba atashinda kiraisi lakini bado itakuwa ni mechi ngumu ila ni, ni, ni kwamba lazima kusema kweli ukiangalia hata safu ya ulinzi unajua ulinusurika sana kufunga goli la pili <laughs> magoli zaidi Mamelodi katika mechi iliyopita Dennis Onyango alifanya kazi kubwa lakini bado kwa kuna ma, mapengo mengi sana katika safu ya ulinzi ya Mamelodi lakini bado naamini mizi mechi ni hamsini kwa hamsini lote inaweza likatokea Mm -hmm. Ramadhan imbwa duke mimi nakubaliana na, na wazo lako la mwanzo kabisa kusema warabu leo 
kwa maana ulikuwa unamaanisha Widad Casablanca pamoja na Esperance kwamba leo safari. Mimi naamini pia hivyo kwa sababu pale Lubumbashi kwa kazi wanaotakiwa kufanya mazembe sio ni kama itawashinda leo. <coughs> Lakini kuhusu South Africa nikiangalia historia katika miaka mitatu Lucas Bolipe Masterpiece. Yes, katika miaka mitatu iliyopita kikosi cha Pitso Mosimane na yule nani na Casablanca mm. wamekutana kama mara saba hivi. Mm. Mara zote wametoa sare moja tu. Mara zote mshindi anashinda kwa majini ya goli moja tena akiwa kwake. Mm. Yaani wakienda kule eh Mabelo wanapigwa moja bila mm. au kama ilotokei ndio mbili moja. Mm. Wale wakija huko wanapigwa moja bila. Basi mm. hamna zaidi hapo. Mm. Sasa kwa hesabu hizo kama ikikubali maana ni hao hao. Wakati kula kushinda moja bila wanashi, wanapita. Lakini wa pili Casablanca mchezaji anaomtegemea kwa magoli huwezi kuamini ni fullback wa kushoto anaitwa Mohamed Nahiri. Katika game iliyopita amepata kadi ya njano ambayo ina rule out kwenye mechi ya leo hachezi. Lakini si hilo tu. Mamelod katika siku za karibuni wametoka kuwapiga I mean kuwafunga sioni ni nzuri sana kuwapiga kuwafunga ahli tano bila pale South Africa wala mwingine ambao ni very strong team timu ambayo asset value yake inatajwa kuwa ni USD milioni 28 unazungumzia bilioni sabini hivi wanacheza sasa na Casablanca wanajua na vizuri sana hiyo Denis Onyango anaosema alicheza vizuri sana japokuwa ile goli la pili lenyewe nao ni makosa yake lakini alicheza vizuri kazi jitihada zake na Salahadin Saidi jitihada zake na Michael Babatunde ule Nigeria mm. lakini kwa leo hii mimi naipa nafasi zaidi Mamel Bisandos kutokana na yale yazungumza nashukuru kwa shindo la moja bila tu kwa maelezo yako na sasa eh e, e, kesho kuna uchaguzi wa yanga ndio <coughs> Na, na hapa kuna mada mbili zilizobakia kuna mada kuhusu taifa stars mm. na mada kuhusu yanga tujadili taifa stars ama tujadili yanga ili yanga tuzungumzie kesho kwenye uchaguzi ya taifa stars yeah. taifa stars eh? mm. na shukuru sana kwa wazo lenu amunike ametaja kosi ya timu ya taifa cha awali cha idadi ya kwa ajili ya mchezo wa kirafiki dhidi ya misli kule ambao ni wa mwisho wa kujipima nguvu kabla ya kwenda kwenye afcon lakini pia amechanganya na wachezaji kwa ajili ya kikosi cha chan qualifying tutakeza na Sudan hmm? ni, ni, ni kikosi kipana nani ameingia kwa uwezo wa Mungu na nani ameingia na nani anakosekana <laughs> eh tuanze na nafasi ya goalkeeper eh, kuna uwezo wa Mungu wakati mwingine unamsaidia mtu na nani anakosekana kwanza na nafasi ma, ya ma goalkeeper tunaye Aishi Manula wa Simba Metacha Mnate wa Mbao na Suleiman Salula wa Malindi na Aaron Lulambo wa Tanzania Prisons Nani ameingia kwa uwezo wa Mungu hapa au nani 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 uwezo wake umembeba? Kocha anaanza au? Ana ndo haswa huyo kocha anatokaanza. Wote wana style. Kocha anze. Wote wana style. Wote wana style. Sawa sawa. Eh na tunakwenda kwenye mabeki, sio? Tunaye 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 Clary Boniface, Hassan Kesi, Vincent Filippo, Shemali Kapombe, Mohamed Hussein Shabalala, Elas Tonyoni, Kevin Ondani, Gadiel Michael Abdi Banda, Ali Mtoni, David Mwantika, Grimolisi, Ali Ali na Kennedy Wilson hawa ni mabeki. Mm. Eh Mkama, nani anakosekana, nani ameingia kwa uwezo wa Mungu? Ah una, unajua wote sawa wana style na viwango lakini bado napata shaka na eh, Abdi Banda kwa sababu Abdi Banda tu amekuepo katika hii timu muda mrefu na ameanza kuqualify lakini amekuwa hachezi na ametoka kwenye majeruhi. Pengine labda kocha ameona kwamba amepata taarifa zake kwamba amerejea yuko vizuri Alikuwa, lakini amezungumza naye. Lakini kumbuka kwamba Abdi Banda anapambana na wachezaji ambao tayari wameshaitwa muda mrefu. Kennedy Wilson alikuwa katika timu iliyopita ali Tony amekuwa pamoja na approve kwenye mazoezi na sawa ya approve kwenye mazoezi ila point yangu ni kwamba ana, ana kazi kubwa sana kumshawishi kosa kwenda huko pamoja na hata boni boni mmemtaja hapa boni hapa na pas nani kapombe eh pas hapa nani kapombe shumari kapombe shumari muda mrefu na vile vile ukiangalia shumari kapombe na alikuwa muda mrefu sana majeruhi kwa hiyo naye bado ana kazi kubwa sana kumshawishi kosa kwenda kule japo katika namba ambayo tuna mapungu mimi ningependa ningependa tujielekeze zaidi kwenye watu ambao wanaza huyu kaingia kimakosa direct tuseme tu kimakosa ni ngumu si ngumu sana kusema binzuberi ni ngumu sana kimakosa yani ukauli ya kusema kimakosa ni ngumu kwa sababu kuna kuna kuna, kuna performance mbovu performance ndogo Ah, eh, hivyo vitu yani kama una performance ya kuridhisha je meda unaingaja kwenye timu ya taifa ambao wachezi kabisa eh ambao wachezi kabisa kivipi si watu wa wachezi kabisa kama majeruhi eh wapo majeruhi wapo wakina experience ni mabeba wapo wakina montika wachezi kabisa ndio haya ya kuyatazama hii ni timu ya nchi ndio sasa shida shida yetu sisi ni kwamba mm. <coughs> sisi kama nchi mm. tuna tuna lack quality players Mm. ambao wanaweza kucheza mashindano makubwa mm. kama hayo sio mm. na kwa sababu tuna mtu kama banda tuna mtu kama kapombe mm. ambaye anakuwa na qualities wametoka kwenye majeruhi la sawa sawa na experience, 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 experience mwabeba hawa 
tunachotakiwa kuangalia ni kwamba unajua nchi kama yetu ndio maana sisi tunaweza kusimamisha ligi alafu tukachukua timu ya taifa tukaiweka kambini mm. kwa sababu sisi mm. hatuna hao wachezaji wanao paswa kukaa kwa wiki siku tatu wakashika hivyo vitu wakaenda kucheza mechi kwa hiyo ndio maana kuna wakati tunalazimika pia kwamba tunatakiwa kumchukua mtu aliyetoka kwenye majeruhi sawa tunasema kwamba tukamwangalie alafu si atafanyiwa test kwamba bana amelikava kwa kiasi gani kwa sababu gani kwenye nafasi anayocheza au kwenye nafasi wanazocheza kuna watu ambao aidha wanao sina shaka na huko kwenye medali sina shaka na huko kwenye medali yes. labda nirahisisha hivi mm. katika macho yenu nyinyi mm. hamjaona labda kwenye nafasi ya ulinzi tumeanza na makipa do, do, kwa... katika na macho yenu nyinyi kwenye nafasi ya, ya, ya walinzi hamjaona mtu fulani alistahili kuemo hayumo ama hamjaona kuna mtu yumo hum lakini unajiutujiulize kwa nini hayumo tumeona ndio maana kwanza tunaanza kutoa clarification mm. baadhi ya watu kwamba wanaweza watazamaji wa, 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 wa wetu wanaweza kuwa na wasiwasi kwa nini Somali yupo kwa nini mm. Abdi Banda yupo wametoka kwa majero, kwenye majeraha ma, ma, lakini kitu mm. kingine ninachoweza kusema Paul Godfrey Boxer Mm -hmm. Ni mchezaji ambaye amekuwa na consistency performance amekuwa kama unataka kutafuta uh, right back au wing back kwenye mm -hmm. nchi hii kama ungekuwa tunatoa kwa msimu huu ulivyocheza mm -hmm. huwezi kum, kum, kumkosa kwenye nominees huwezi mm -hmm. kumkosa katika wale hata watatu wa mwisho sasa unapokuwa na mchezaji wa, wa, wa kiwango hicho ana, mia, ana chini ya miaka ishirini ana uwezo mkubwa kiasi hicho anakosaje kwenye timu ya wenye watu 39 Alafu timu hiyo hiyo inajumuisha mtu ana miaka 17, mtu mwingine ana miaka 20. Hatuna ligi ya, ya miaka 17. Tunamchukua mtu kwa sababu amecheza mechi mbili tatu za miaka 17, tukiamini kwamba anakwenda kupata exposure. Why not mchezaji ambaye amecheza kwenye ligi ya nchi, tena top flight ligi na anashindana na mabeki ambao wapo na anaonekana yeye ana perform kwa nini usimpe huyo exposure? Yaani mimi kwa wangu anakosekana katika kwa, katika walinzi umemtaja Paul Godfrey. Haya anwali mkama na wewe haraka haraka tupeleke mjadala mtu wenye na muda katika walinzi. Mimi hapana sina ila atakuwa kwenye mimi... ya coach ya baadaye nitakuja lakini. Yeye yeah. yeah, kuitwa kumchezea namba 10 mwenye umri wa miaka 17. Mm -hmm. Sawa so, katika walinzi katika walinzi mimi sina shaka kulingana na wachezaji tulio nao mbali na comment ambayo ashaitwa Jemedari. Na tunarudi 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 kwenye kwenye viungo. Viungo ameitwa Faisal Salum, Ibrahim Wajibu, Imidi Mao, Frank Nomayo, Modafir Yaya, Jonas Mkude za Kichuya, Simon Msuva, eh, Farid Musa na Fred Tangalwe. Eh? Mm, mm. mm. Mimi nimepata wasiwasi. Kwa nini Salum Abubakar, Salum sure boy hayuko Ayu. kwenye 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 orodha hiyo? Mm. Ni mchezaji ambaye ukiangalia kwenye msimu huu amekuwa na consistent performance. Mm. Ndiye ndiye eh, anaweza kudetermine pace ya timu ya Azam ndiye mtu ambaye kama tungekuwa tuna uwezo na sisi tuna vifaa vya kuonyesha mtu amekimbia kubali gani amepiga pasi ngapi accuracy ziko ngapi angeweza kutoka na maxi za juu ukiangalia hata katika mechi ambayo Simba waliwafunga Azam tatu moja bado sure boy aliweza kuvuruga viungo wa Simba na ndiye unaweza ukatoka kama ungekuwa unatoa uh, alama kwa eneo analocheza angekuwa angewazidi viungo wa Simba alafu ni kiungo ambaye mzoefu na experience ya kutosha tunaita watu wa 40 hii ni provision squad kama watu wa 40 why sure boy is not in the squad unaweza ukajiuliza mtu kwamba anatezo gani anatezo labda kwa sababu anatoka Mtwara au anachezaza na hiyo hiyo ya kuzungumza hiyo kabisa na na kwa sababu kuna sure boy hata yeye anaunga na coach sure boy ni mchezaji ambaye halipaswa kuna style na hata ukiangalia kuna makocha wengine wanaangalia wachezaji ambao wana mtiririko ama uko nyuma na kuchezea timu ya taifa na ndio maana hilo linamgarimu boxer na hilo pia lilimgarimu hata mbrisho alfa ngasa kwa sababu ngasa hakuwa na asili ya kucheza timu za vijana makocha wengi professional kama hawa kina Emmanuel Munike anataka CV huyu bwana amepita wapi umeona kwa hiyo ukiangalia sasa swala la kuacha ngasa ngasa timu za vijana ngasa 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 alipata shitabu sana ngasa timu za vijana amepita tangu anacheza na kina ah, na kina boban basi kwa sababu nakumbuka kauli ya maximo kwamba huyu mimi sijawahi kumuona maximo alipata tabu sana kumuita ngasa kama mnakumbuka ilikuwa ni pressure sana ya watu pressure ya waandishi wa habari ndio baadaye akaitwa sasa inawezekana boxer anaweza kapita katika kipindi kama hicho ambacho imedari amesema kwamba ana style kuepo lakini haitu inawezekana katika sawa na na, na kwa upande wako ni ushaongea tia dukuko ushasikika sasa ni medali nataka ufanyeje ushaongea ushaongea tayari sio hujasema usilie basi mi comment zangu na subiri tajie strikers kwenye viungo pia wamemchana mtaja sure boy kiukweli katika kila mtu ana maoni yake kwa sababu ya subiri kwenye strikers si lazima kwa sababu je medali na anwari wameona sure boy lazima awepo hapana na wewe unaweza kusema labda 
kwa 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 Ayub Lianga, Kasim Kasim, Miraj Afman Madenge, Kelvin John Serengeti Boy Uzio, Adi Yusufu wa wanaikeza uingereza ni kudajia ngapi sinyui, <laughs> George Boko, Thomas Uli Mwengu, na Naoza Mbwana Samata. Yes. Hapo mm. sasa ndo napa kusema. Kwenye strikers, best practice inaonyesha kwamba wachezaji wa timu za taifa wale ambao kwa kwenye kiwango kwa wakati usika, kwenye namba usika, uwa wakosi kuhitu hasa kwenye preliminare nini kikosi kama hiki. Mm. Mm. Sasa, sasa tunapozungumza mfano sasa hivi ligi kuu yetu Tanzania hapa katika levu ya klabu michuano mikubwa kabisa ni ligi kuu Tanzania bara mm. Salim Aiye ndo mzawa mwenye kushindana na kina Medika Gere pale juu na Makambo ana goli 16 amezidi wa moja tu na Medika Gere why is not there kwa nini hayupo kwenye kikosi hiki cha wachezaji 39 na ndo top scorer wa premier league yetu au tunataka kuifa au tunataka kusemaje kwamba premier league yetu is nothing kama tungeangalia kwa vigezo best practice aliyekuwa kwenye kiwango kwa wakati usika huo anaitwa timu ya taifa na tena ukizingatia kisoko kikosi cha mwisho cha kwenda cha kwenda Misri mimi nidhani alistahili awepo wengineo nadhani uko sawa kwa sababu wote naye inaelekea kwenye kikosi cha keiki amejitahidi midomo midomo kuizibele kila amejaribu ku collect 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 kawaweka kawa vya kutosha tu kwa hiyo amepunguza kidogo kelele lakini kwenye kikosi cha kelele Ah kuna wengine mate unajua kuna yeah, discussions zile walioko no, nje na kuhaji waachwe mm. wengine wameitwa kwa campaign hiyo kwa sasa tusikie kingine eh. sabalala kaiko sasa tusikie kingine uko sahihi kabisa sasa kingine sasa mfano huyo uingereza kwa mfano kwa ligi anayochezea mimi bado hujanishawishi wengine wanaweza kaunga mkono mimi serious siwezi nikamweka juu yeye kuliko Salim hii anaongoza kwenye kwenye premier league yetu uh, ningetamani awepo Salim hii katika kikosi ambacho si cha mwisho walao basi hata angaliwe naye amefungaje hizo goli 16 au hatuamini kwamba amefunga goli 16 <laughs> na ni miongoni mwa top score ni top scorer kwa wachezaji wazao ndio comments yangu mimi hapa Sawa pamoja na wewe jemedani na wewe ni kusikia kuhusu washambuliaji kuna watu kama kina Habib Kiombo future striker ambao uko nyuma alishakuwa anaandaliwa kuja kuingia kwenye hii timu kina Eliud ambao kile ambaye alikuwa anaongoza kama goli kabla kwenda trials in Misri na na Afrika Kusini baada ya kufeli amerudi nyumbani lakini kwenye mafaili ya makocha awamo pamoja na wewe na wewe mwenyewe unavyo ni tini mtazamo wako kwenye strikers position Mimi kwanza Lazima tuwe na mshambuliaji ambaye anafunga magoli kwenye ligi yenu. Una sekundi 30. Na kwa aina ya ligi yetu, Salmu Haile lazima angekuwepo. Ange Hicho kitu cha kwanza kwa sababu kama unamuita ndugu yake Lianga ule, Aibu Lianga. Mm -hmm. Unamuita kwa sababu kilicho kilichomsaidia sana kwa ngumi mikumuita ni kwa sababu amekuwa akifunga funga. Sasa kuna mtu anafunga pia, tena anafunga magoli 16, 16, 17, ndio anayeongoza mpaka kikosi kinaitwa ndiye alikuwa na. Au ule Hamisi ule kijana wa Kagera Sugar Hamisi nani? Kaitwa ule Hamisi. Hamisi aitwa. Kaitwa Kasimu Hamisi kwa sababu kawafunga Simba au kawafunga Yanga. Kasimu Hamisi, sawa sawa. Lakini pia unakuja unamkuta Ayubu Amini Kiombo, mmemtaja Habibu Kiombo. Mm. Kiombo ni striker ambaye amejipambanua ukilinganisha na hata hao tulio wataja Lianga na huyo na unasikia jana Kiombo kafunga tena pia mm. sio mm. lakini mchezaji ambaye akiwa kwenye national team under 20 mm. performance yake ilikuwa kubwa sana mm. ligi msimu uliopita mpaka msimu huu mpaka anakwenda kufanya ma, ma, majaribio ma Melod Sand, Sundowns alikuwa kwenye kiwango kikubwa sio lakini watu umemtaja Adi hapo eh Adi sio mara yake ya kwanza kuja Tanzania mm. alishawahi kuitwa wakati wa Malizi mkwasa wakati wa malizi akaja hapa na kichwa shirika wakati wa mkwasa bwana malizi ajaye kwa kocha timu ya taifa wakati wa utawala wa, wa rais malizi malizi ajaye kwa kocha timu ya taifa wakati wa mkwasa rais malizi wakati wa mkwasa sawa wakati wa mkwasa ndo aliitwa sawa lakini yeah. kulikuwa na si mtofahamu juu ya uraia wake kwa sababu tayari kuna uraia wa uingereza yes sasa sijui sasa hivi kama hilo limekuwa solve ah kumbe ndio kilichomfanya aondolewe wakati huo yes ule. wakati huo na passport ya eh, issue ilikuwa hapo okay. sasa kasijui kama sasa hivi hilo limekwisha pia ndam Sports AM inatia nanga na mna hii na ni makondi na metufikisha hapa jime. Dari Said Kazumari, nilikuwa na anuari mkama na mwadhani mwaduke wa chambuzi wangu mahiri kabisa. Mimi na ito Mahmoud Benzubeli kufiki hapa. Sina la ziyara ni kuambie tu. Sports AM wiki ondoka, tunakuja na kipini cha magazeti na Philip Sipriani. Kwa leo.